Sorry, my, my, my Spanish is like uh, Norwegian soccer. I, I understand a lot, but uh, execution is uh, terrible. Disculpe so, uh, thanks. thanks, Mateo. Disculpenme, mi español es tan malo como el fútbol de Noruega, así que tendré que hacerlo en inglés. Gracias. So, uh, let me see if we can get this. Okay. Genomar is a um, Norwegian uh, genetic company uh, working on tilapia. Genomar es una empresa noruega eh, dedicada al trabajo de genética en tilapia. Uh, we're out of Norway because we use the uh, technologies from uh, Salmon and because of our uh, ownership. Estamos en Noruega porque utilizamos la tecnología de eh, el salmón y además porque porque nuestra compañía es de allí. Um, to understand what we're doing, I also need to uh, tell you a little bit about our group of companies and uh, what we are doing. Para que entiendan qué es lo que hacemos, tengo que hablarles un poco de nuestras compañías o nuestro grupo para que sepan qué es lo que hacemos. EV Group is uh, one of the largest companies when it comes to uh, poultry genetics and have been in salmon genetics uh, since uh, 2008 where they bought the Norwegian Aquagen, which is the biggest one within salmon. And that is where our uh, aquaculture headquarter is. El grupo de W es uno de los primeros que trabajó en pollos y salmónidos, y además es uno de los primeros que trabajó la tecnología en salmónidos. We are a heavy R&D uh, and innovation company, meaning uh, 10% on our revenue goes back into R&D. El 10% de nuestros retornos van directamente a desarrollo e investigación. I will think that uh, within our 12,500 employees, we probably have 10,000 which are geneticians, uh, R&D people, and technical people. De las 12,500 personas que trabajan en la empresa, probablemente 12,000 sean eh, investigadores y trabajan en el programa de desarrollo de genético. Uh, except for uh, the R&D driven, we are also, uh, it's extremely important for us to be the leader in uh, the areas we go into. In poultry, for instance, we have about 60% of the market in the world. In salmon, we have uh, 55%. And I will get back to uh, tilapia uh, later. Uh, we just started uh, the work with EV Group there. Trabajamos o tenemos aproximadamente el 60% en pollo y 55% del mercado en salmónidos y en este momento estamos empezando a trabajar en tilapia, ahorita empezaremos a hablar de ese tema. As you can see that uh, the fish breeding is uh, one of four legs we're standing on and within that we are uh, leaders as said in salmon, in trout, truta and also in uh, Tilapia. Como pueden so, ver, eh, los peces es una de nuestras principales líneas. Somos líderes en salmónidos y además en trucha. Y eh, trabajamos directamente con estas líneas genéticas. En uh, in, in eggs, we follow the same, the 60% market share. We have been around since 1936. Uh, hygiene, biosecurity, and disease resistance, you will see that that comes again and again in uh, all our work. En huevos tenemos aproximadamente el 60% del mercado global. Trabajamos desde 1936 y además trabajamos en higiene, bioseguridad y estándares de resistencia a enfermedades. Uh, in broiler, uh, it's the same. We have uh, in Colombia like every one of six chicken uh, is uh, from us. En Colombia además trabajamos toda la parte de engorde de pollos y aproximadamente uno de cada seis pollos en el país viene directamente desde su compañía. So to fish breeding. Fish breeding is uh, a Norwegian exercise uh, when it comes to uh, increase uh, the work and the values. Uh, it started as early as in 1971 with uh, collecting salmon strains wild salmon strains. 
El programa de genética en peces empezó aproximadamente en 1971 y se ha desarrollado desde entonces en, Nor en Noruega. En uh, 2016 y 2017, uh, we were, Genomar fue adquirido por... Uh, EV Group, and since the three years we have, uh, we bought the biggest one in Brazil and are working closely with them, of course. And uh, the last two years we have established ourselves in uh, Mexico and are, as you can see, the, in the process of establish, establishing ourselves here in Colombia. En el 2016, la empresa EW eh, compró o adquirió Genomar y la empresa Aquabel, y desde hace dos años estamos trabajando en México y como pueden ver aquí en Colombia. We uh, follow the same principles, strong in R&D, focus on health, biosecurity, meaning disease resistance, and then to make this work we have to have a very good uh, distribution network, which for us are the hatcheries. Eh, como pueden ver, seguimos trabajando en todos los programas de desarrollo e investigación, que es muy importante para ellos, salud, eh, resistencia a enfermedades, bioseguridad, y además tienen unas listas de cadenas de distribución muy importantes que son los hatcheries o las reproductoras. Si uh, you, you at uh, this uh, figure, you will see that the uh, salmon and uh, the non-salmon or the tilapia are very early stages when it comes to domestication. Como pueden ver en esta gráfica, el salmón o especies que no sean salmón, como en este caso la tilapia, están en etapas muy tempranas de procesos de domesticación. This makes the potential uh, huge to use that word. <laughs> Esto lo convierte en un en una foco de gran potencial, o dijo el de una vaina muy grande. Uh, Aquagen, uh, which is the original one for fish breeding or uh, animal breeding, aquatic animal breeding, uh, again started in 71, 74. Uh, they are actually originated out of uh, sheep uh, geneticians that thought they could transfer the technologies, genetic technologies, into fish. And uh, it worked very well. Uh, transfer not the technology, but transfer the way of working. The way you're working. Um, Aquagene is the principal paquete de trabajo tecnológico o de la manera en la que ellos trabajan. Empezó en 1971 y empezó en desarrollo de ovejas. Sin embargo, ellos consideraron que podían pasarlo a trabajar en peces y así fue que nació el programa. Uh, as I mentioned, we have uh, over 50% in Norway, uh, about 40% in the UK, and uh, over 50% in, uh, in Chile. El 50% o más del 50% de su trabajo se encuentra en Noruega, 38% en el Reino Unido y más o menos el 50% o más en, en Sudamérica. So to uh, tilapia. Uh, this was started in uh, 1988 as a, a UN project, and uh, in uh, uh, 1996, Genomar bought the commercial right to develop it. That means that part of it continued to work with uh, World Fish, which is a UN group, and different country-specific uh, sponsored programs. That is why you will see the gift strain in different places in the world. But the only commercial strain was ours, the Genomar, and that is the only strain that we have a pedigree from 1988. Being worked with uh, sophistic uh, sophisticatedly and with focus on genetics since the early 90s. Bueno, el programa de genética empezó en 1988. Sin embargo, eh, fue liderado por las Naciones Unidas como un programa público hasta que la empresa adquirió los derechos para trabajar comercialmente. Ellos empezaron a trabajar comercialmente generando las strains o las líneas genéticas y globalmente se observan muchas de esas líneas eh, como algo público hasta que ellos adquirieron los derechos comerciales de la misma. Uh, yeah, just a little bit of the history. Uh, preservation or 
preservance, um, the 27 generations working with the pedigree, and uh, in 2017 when EV Group came in, uh, we uh, had were uh, given access to uh, a lot in the genomics world, meaning we could really expand. I will get back to that. De las 17 familias que se encontraban hasta aproximadamente el 2017, cuando Genomar ingresó y adquirió mucho de esa información para empezar a, a trabajar con ese con ese sistema y con esas líneas genéticas. Uh, today. We are. Uh, we started out in the Philippines, even Norwegian owned, but it's a tropical fish. So we started in the Philippines, and uh, expanded to Asia first. We were also uh, uh, quite big in in China with uh, 100 million uh, larvas a month. Uh, but now we have we have that on hold. But we are uh, in India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, and the Philippines. Um, We... <laughs> el programa empezó originalmente en Filipinas y se expandió inicialmente en todo Asia, India, Bangladesh, China, donde tenían aproximadamente 100 millones de larvas, ¿ya? y finalmente van a empezar a expandirse a otros sectores. Uh, since 2016, we started the work in, in Latin America, and uh, as I said, we are now the biggest one in, in Brazil and aim to be the biggest one and most important one in both Mexico and uh, Colombia within the next uh, two to three years. In 2016, ingresaron a Sudamérica. Hoy en día son los más grandes productores genéticos en Brasil y ya planean convertirse en los más grandes tanto en México como, como en Colombia. Uh, to understand uh, how we work is that if you see genetics division, that is our R&D, that is our engine, That is where we do the creation, and then we have the distribution division, which will be the hatchery, and where we are working with Italcol. Para entender qué es lo que hacen ellos o cómo trabajan ellos, tienen inicialmente una división de genética, que es donde llevan a cabo todo el proceso de desarrollo, investigación. De allí salen las marcas o las familias genéticas, y posteriormente ya tienen las cadenas o las divisiones de distribución, las cuales están representadas por los hatcheries o las reproductoras. The genetics division will, uh, for us, will be continue to be in the Philippines, and then we are building uh, a very large nucleus in Brazil to be the center of Latin America. La operación más grande continuará estando en Filipinas, pero van a empezar a construir uno de los más grandes núcleos que va a ser los líderes en distribución genética aquí en América desde Brasil. To, to see a little bit of the history and how we work and why it's important for us to be connected with uh, a big uh, group like uh, EV Group, which has are very strong in genomics and uh, technical knowledge within genetics. Uh, you have to see the history on how uh, genetics in fish or aquatic species have been working. Para entender un poco acerca del trabajo o el gran trabajo que hace EW Group o el grupo EW, tenemos que entender cómo es que inicia la historia de la genética y cómo se trabaja la genética en peces. If we go to the left of traditional selection where there is no room, uh, it will be like the original where we were like uh, that fish looks good and that fish looks good and that fish looks good and we will put them together and hope that they were uh, somehow not in family. Eh, inicialmente empezamos con selección tradicional o selección por presión, donde escogemos desde una familia a otra familia y esperamos que suceda lo mejor y salgan los mejores peces posibles. So, uh, what they did in the early 70s, is what they took the traditional, uh, what we call family selection, and means that they will say that uh, this row here are independent, this row here are independent, and that row there is independent, and then they continue to work separately, all of them, and we have an overview So we're sure that there's no in family together, but we have a group of fish that we can develop. And then the gain will be much larger. What you use there is um, in traditional family selection, you mark the fish. So you basically have all the information on the fish. You measure it every, uh, every week, every month, depending on. 
and then uh, you put them together and make algorithms and you have probabilities. So you will estimate what we call a breeding value and uh, have a probability saying that this will probably be very good. That has been working very well for about 40 to 50 years in aquatic species and also for much longer in other species. Lo que empezaron a hacer más o menos en los años 1970 o los primeros años de 1970 fue seleccionar cada familia independientemente, individualmente. A cada una de esas familias se le empezó a hacer un desarrollo tecnológico independiente, individual, y se le dio unos marcadores es específicos. Con esos marcadores empezaron a trabajar en líneas de desarrollo y eso ha generado mejoramientos del 40, hace 40, 50 años se, va, se viene viendo el desarrollo tecnológico y cómo esa genética va mejorando con el tiempo. Then, um, in the late 90s, early 2000s, uh, marker-assisted selection were introduced. Basically, what it needs is that you uh, can find an area of the genome where you believe that there is a high probability or you find, actually, uh, if you need a resistance to a disease, for instance, or if you need a filia yield that is bigger. Para los últimos años de 1990, inicios de lo, del año 2000, se seleccionaron marcadores genéticos donde se seleccionaba diferentes espacios del genoma del animal y se encontraban características de resistencia o características de mejoramiento genético para hacer selección individualizada de ese genoma. The cost of this is, uh, or was, and still is, but was extraordinary, meaning that Uh, it was only the big husbandry or uh, poultry and uh, meat producers that could, could manage to do this. Thus, today you have within poultry, you have two big producers or two big genetics company in the world. El costo para desarrollar este tipo de programas es muy alto. Entonces, los únicos que eran capaces de hacer esto son los productores de carne. Iniciando con el pollo y en esa época eran dos empresas las, las que tenían la capacidad de llevar a cabo ese tipo de programas. The cost has gone down, but still there are tremendous high, and as we move up the value chain, so to speak, meaning going from an area in the genome which might be this big to narrow it down, to uh, be able to actually pinpoint one fish who has all the traits that we are looking for. El costo sigue siendo muy alto, por lo tanto, lo que están intentando hacer es especificar o individualizar exactamente el punto del genoma que tiene la condición adecuada para hacerle trabajo directamente a ese punto y no trabajar algo tan grande que genere altos costos. So that means that we're we're back into the circle in a sense from uh, selecting one and one fish because you thought it looked good. Uh, now actually we can select one and one fish because we know it is good. Antes seleccionábamos diferentes peces, hoy en día ya podemos seleccionar exactamente un pez para saber cuál es el bueno y cuál es el que tiene la resistencia adecuada. Yes. Um, finding the exact fish might take a little bit more time, so that is up the value chain here or up the world here, but that is what we're working on. And but having the uh, access to the technology again was uh, what. A big uh, genetic company like EV Group could give us. Seleccionar exactamente cuál es el pez que tiene esa característica sigue siendo muy costosa, pero precisamente por eso es que el grupo EW tiene la capacidad económica y puede llegar a, hasta esos estándares de calidad para hacer ese tipo de selección. Uh, genetics, in a sense, can be uh, a lot. It can be difficult to to identify uh, because you have a lot of elements. Uh, but if you look at Uh, this is from uh, Salman. If you look here, uh, the antibiotic use uh, has gone down because it's been a continuing selection for resistant fish, or you can call it more robust fish that has a higher survival and that can to uh, tolerate a tougher climate. La genética tiene muchas variables y es un poco compleja de entender pero lo que podemos observar son gráficas estadísticas donde denotamos el uso de antibióticos en salmónidos y vamos viendo que a través del uso de la genética y la presión de selección por buenas características de resistencia a enfermedades, hemos logrado disminuir el uso de antibióticos. 
And as you can see, uh, we do the genetics, but it's always about the biosecurity and also uh, in certain uh, cases, uh, the, the vaccines, depending on selection. Eh, nosotros trabajamos mucho la genética, pero enfocamos nuestros esfuerzos en la bioseguridad y en el manejo del salubre del animalito. So, if we go to the marker, meaning we could find the part of the genome where there is a resistant. This is also salmon. There was a deadly uh, disease called IPN. And in 2009, 10, we discovered uh, the DNA that would actually be resistant to that disease. So then we could select all fish that were resistant to that fish or we, no, disease, or we could select a fish that will be the parent of uh, fish that will be resistant to the disease. So instead of using vaccines at that point for that disease, we had a resistant fish, and you can see the result here. Continuamos trabajando en genética de salmones y aproximadamente para el año de 2009 2010 nos encontramos una enfermedad IPN en salmónidos. En vez de trabajar con vacunas, empezamos a desarrollar todo el programa genético para seleccionar peces que fueran resistentes a esa enfermedad. Y a partir de ese momento se empezaron a notar las diferencias en tratamientos y en, y en sobrevivencias de, de esos animales. IPN is a salmon disease, but uh, if you look at uh, Streptococcus, for instance, uh, we are working on this, and we have a certain degree of resistance, and it will continue to improve, and it will be, uh, uh, it might very well be an alternative to vaccines in a couple of years. Como pueden observar, esto es un trabajo hecho en salmonios, y más para ustedes, estamos hablando del tema de Streptococcus. El tema se ha desarrollado, se han encontrado algunos animales con resistencia y esperamos que en unos cuantos años, en vez de tener que vacunar, podamos tener líneas resistentes al estreptococo. Uh, this is a little bit of what we're working and where in the value chain we are working. Uh, as you can see, the yellow uh, is the traditional fam family selection for growth and the FCR, FCR and uh, the yield. Como pueden observar, las líneas amarillas es lo que se ha trabajado por selección productiva, trabajando en toda la parte de crecimiento, conversión alimenticia o salida en carne. And then you can see we will continue to work with the marker assistant selection, which is where in the area of the genome we can find the disease, or a genomic selection where we can even pinpoint, as I said. Tenemos o continuamos trabajando con el programa de marcadores genéticos para encontrar resistencia a las enfermedades y además trabajo en genomas para encontrar exactamente dónde está el punto o el locus de eh, resistencia a la enfermedad. Yeah, and then you can see that what we are looking for and what we foresee in the future. Uh, can we find non-hormone, meaning sex reversion in tilapia? Uh, there's it's a temperature, it's fish that reacts to the temperature and uh, and, and, and do not change uh, sex or change sex to male at some point. And you have steri sterility, which is an important factor uh, when it comes to reproduction as well, or non-reproduction, which a grower wants. Y como pueden observar en la línea azul, estamos buscando en el futuro trabajar para remover todos los tratamientos hormonales y buscar que los procesos de reversión sean hechos directamente desde genética reduciendo absolutamente todo el uso de hormonas y además generar procesos de esterilidad en tilapia para que no haya reproducción en general. Sorry. Uh, the last part here is documentation and ben benchmark programs. In, in, in genetics, you can claim anything and you can claim nothing, meaning um, it's very easy to tell you that was because of the genetics. It's also easy to tell, say it's uh, bad because of lack of good genetics. Um, that is why it's extremely important for us to benchmark or to measure and document everything we do so we can actually pinpoint uh, the result. It's more important to do that in, in a lot of other fields because genetics is a, um, a non-tangible in many ways. La genética tiene una condición y es que 
cualquier cosa o cualquier resultado que se logre puede o no puede haber sido por la genética. Entonces la empresa enfoca muchos de sus esfuerzos en desarrollar documentación, registro del proceso de investigación y desarrollo de tecnologías para demostrar algo que no es tangible. You might not see it from year to year, but over a period of years, uh, there is a good change. So you can look at uh, the chicken here or the hen from uh, uh, from 1957 to 2005, and the difference in uh, 23 days and 56 days. And it should give you a good impression on over time how we would select. This is only natural selection. Lo que pueden denotar aquí es el trabajo llevado a cabo en genética con animalitos desde 1957 hasta 2005. Y esto les ayudará a ustedes a poner en perspectiva cuál es el trabajo de selección natural que pueden llevar a cabo con genética a diferencia de lo que hacen ellos. This, uh, we operated a farm uh, which did export to the US, uh, uh, which we sold off uh, when uh, we were bought by the EVA group, but these are actually farm results uh, for filleting to the export market. Estuvimos trabajando en una finca en los Estados Unidos, realizando trabajos de producción, y estos fueron los resultados genéticos que obtuvimos dentro de la finca para obtener filetes. Uh, starting on a, a juveniles in about uh, 15 to 20 grams or 20 grams, we reach uh, uh, one kilo in uh, 125 days. Empezando con animales de 15 a 20 gramos, empezamos, terminamos con animal de un kilo en 500 aproximadamente días. Uh, if we compare ourselves to the other strains, uh, this is tested in Brazil with strains that uh, are or will be in, in Colombia as well. You can see that uh, the, the start is the same and then we have a faster growth from about 120 grams and up. You can also look at the filet yield, which uh, gives about 1% to 2% more. That means the shape of the body. Lo que vemos aquí es un incremento significativo de los, de los tamaños o de los pesos del animal dependiendo de las diferentes líneas genéticas que se manejaron dentro de la granja y además la capacidad de producción de filete de aproximadamente 1 a 2%. En el final, obviamente, esto gives el beneficio en una mayor survival, una uh, mayor growth. But in the end, it is uh, the, the financial gain. And uh, to, to understand, in this case, we, uh, for one ton, it costed $27.5 in, in genetics, meaning the fingerlings you were buying. And the benefit were $252 per ton. Los beneficios que se obtuvieron desde el trabajo genético no solamente se notaron en crecimiento, sobrevivencia, además se notaron en los procesos económicos de la misma granja de, de producción, donde el costo de trabajo genético por tonelada era de aproximadamente 27,5 dólares, pero se obtuvo resultados o beneficios de aproximadamente 252 dólares por tonelada por inversión. We uh, expect to import uh, our strain now in, in uh, the end of this year and the beginning of next year. We are in the phase four, meaning the absolutely last phase. It's not like we are going to come with the fish and uh, we put it out in the uh, Betania Dam and it's going to show incredible results from day one. This is a process where we have to work with the local area. We have to see how the fish react and then we will adjust and work with it. Within the two to three years, we are sure we will have very good results. Estamos en las fases finales eh, de ingreso al mercado. Esperamos poder ingresar y entrar con un animal que sea beneficioso, pero que no va a demostrar resultados inmediatamente o desde el día uno. Tomará aproximadamente de dos a tres años desde el ingreso para empezar a ver resultados genéticos adecuados. So, uh, with Italco and ASM, we are uh, building, we're using the hatchery in purificación, which is about three hours, two and a half to three hours from here, 
It is a good isolated place, but it's still uh, close to the main production area. And uh, we are very much looking forward to, to be able to produce and, and supply the industry from there. Con Intalcol estamos trabajando desde la granja de purificación, que queda aproximadamente de dos a tres horas de aquí. Es un poco retirado, pero esperamos poder a, a ingresar al mercado desde esta finca y trabajando con Intalcol. Ah. Uh, I just wanted to uh, have a quick one in, uh, about the volumes. If uh, you look at export volumes uh, in the US market, which we follow very closely, you will see that uh, five years ago, Colombia, or six years ago, Colombia's exports were very low. Uh, the last years, it has increased, uh, I will say, steady with five to 10% every year, while the other countries has actually uh, uh, been reduced when it comes to fresh filet. That means that the farmers here uh, do a tremendous job. job. And uh, I believe 90% or 80% comes from here, from Neva. And uh, this just confirms the respect we have for the farmers here. And we also believe, you know, that this can be a really good place to produce and export fish uh, in the future. Nosotros seguimos muy de cerca el proceso de exportación y compra de filetes en los Estados Unidos y hemos, nos hemos dado cuenta que en los últimos cinco años Colombia ha tenido una tendencia de crecimiento hasta el 10% en exportaciones de filetes, lo cual significa que los productores nacionales están realizando un excelente trabajo y nos habla a nosotros muy bien de la capacidad que tiene el país de ingresar este tipo de genética para hacer muy buen trabajo acá. Thank you. Thanks. Gracias.